hay una palabra como toda la palabra que es importante santo Dios segunda de reyes capítulo 13 Second Kings chapter 13 yo quisiera hablar un poquito hoy de un milagro y de milagros el poder de Dios and the power of God. la unción de the Dios of God. porque déjenme decir algo hay cosas nosotros estamos tan acostumbrados a lo que pasa aquí we're so used to the things that happen here, que ya ni nos asombramos that we don't even get surprised. pero si usted va a otra iglesia But if you go to another church, mm, usted va a decir I want to go back voy a decir, yo quiero ir para atrás porque no hay un servicio aquí lo digo estoy hablando para la gloria de Dios que Dios me libre de otra cosa I'm singing for the glory of God and may God liberate me from something else usted sabe usted es testigo igual que yo lo que son de aquí lo que pasa aquí siempre you're a witness just like me of what, what happens here every time no importa quien predique no es cuando predica el pastor es cuando predica cualquier hermano it's not when the pastor preaches it's when any brother preaches cuando Dios levanta a un joven aquí lleno del poder de Dios hermano when God lives with the youth here but with the power of God usted tiene que apreciar eso aprecie eso that que eso no anda mucho por ahí no hay mucha abundancia de eso es nada la abundancia de eso ay padre aleluya y vamos a leer el, el segunda de reyes capítulo 13 el verso 21 second kings chapter 13 verse 21 y, y, pero yo quiero que tú repitas unas palabras conmigo primero we well, want you to repeat some words with me all first dile señor say look habla mi vida Talk to Ayúdame Help me a recibir tu palabra. To receive your word. Yo quiero hoy I want today salir de aquí to get out of here, revestido de tu poder. Redressed with your power. Con tu autoridad. With your authority. Para esto for this, servirte mejor. To be able to serve you better. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Vamos a leer la palabra en la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice amén. Once while some Israelites were burying a man Suddenly they saw a band of raiders, so they threw the man's body into Elijah's tomb. When the bo body touched Elijah's bones, the man came to life and stood up on his feet. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Diga conmigo, y se levantó sobre sus pies. Ahora conmigo, ahora levantame la mano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y te damos honra. Te damos gracias por tu palabra. Hemos visto tu poder, hemos visto tu gloria, pero todavía no ha sido predicada tu palabra. Y tu palabra es lo más importante aquí. Ayúdanos ahora a predicarla con la unción y el poder tuyo. Pasa un carbón encendido por nuestros labios. Sabemos que sin ti nada podemos hacer. Sé con la congregación, sus mentes, sus corazones, estén presto ahora a atender tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, atamos todo lo que quiera impedir, amado, la fluidez de tu palabra. Con toda la autoridad, en el nombre de Jesús. Amén. Dígale que está lo suyo. Tell the person next to you. La unción de Dios. The anointing of God. Produce vida. Produces life. Dígase otra vez que no lo entendió. La unción de Dios. The anointing of God. Produce vida. Produces life. Es estante, es estante. You can sit down. Yo quiero hablar de esa unción hoy. I want to talk about the anointing today. Porque yo le voy a decir una cosa. I'm going to tell you something. Muchas veces el diablo gana ventaja, ¿sabe por qué? Many times the enemy he, he takes advantage, you know why? Porque el pueblo no tiene la unción. Because the people don't have the anointing. Y otros tienen unción. And others have it. Pero no la usan. But they don't use it. Pero hoy, but today, nosotros reconocemos aquí. We recognize here. Bueno, esta iglesia se llama Poder Unción y Fuego. Because the church is called Power and Fire. Nosotros reconocemos que la unción está aquí. We recognize that the anointing is here. Pero hay que saber us usar la unción también. But you have to also know how to use it. Gloria a Dios. Solo en Dios, only in God, los muertos reciben una vida. The dead can receive a new life. Solo en Dios, only in God, los muertos reciben una vida nueva. The dead can receive a new life. Me dirá pastor, you can say pastor. Hay gente, there's people, caminando, walking, pero no parece que estuvieran vivos. But they don't seem like they they were alive. Ciertamente están muertos. 
they, they're truly dead. Aunque caminen, even if they walk, aunque respiren, even if they breathe, están muertos. They're dead. Porque no tienen el aliento de Dios en su corazón. Because they don't have the breath of God in no their heart. No tienen la unción de Dios. They don't have the anointing of God. Pero para eso Dios para estos tiempos está levantando una iglesia. That's why God's lifting up a church. Que sí tiene la unción. That has the anointing. Y que tiene que ir a darle esa unción. They have to get that anointing. A los que no la tienen. To the ones that don't have it. Hay que ir tocarlo. You have to go and touch it. Hay que ir estremecerlo. He has to shake it. Y decirle recibe en el nombre de Jesús. And say receive in the name of Jesus. Para que esté muerto. For the ones that are dead. Viva. Can live. A una traducción. By introduction. En los huesos de Eliseo. The bones of Elijah. Se conservaba la unción. The, the anointing was conserved in and the power of God. Lo muer, el muerto, when the, the dead person hizo contacto, Kike, just contact con los huesos de Eliseo, with the bones of Elijah, I would have loved to be there. I would have loved to be there. I would have wanted to see him through the hole. El muerto, because when they took the dead, se fueron huyendo. They, they ran. Ellos dirían, ya, lo dejamos ahí. Yeah, they would say, oh, we just left them there. Y para de ellos, and for their own surprise, ese muerto, when that dead person tocó los huesos, touched the bones de un muerto vivo, ay, Dios, of, of one that has a lot. Yeah. 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 Should I say it or not say it? Whoever dies in Jesus Christ, this crazy one will say I don't know how many people are crazy like me. The ones that die in Jesus Christ is a dead person that's alive. Porque lo único que está dormidito. Because the only thing that he is in is asleep. Cuando suena la trompeta, and for when the todos esos huesos se van a levantar. When the trumpet blows, me están llamando. El tiempo de irse a donde lo tienen preparado. When the trumpet sounds, they can go where they have to go in heaven. Eliseo, Elijah. Era un muerto vivo. He was a dead person that, uh, that was alive. Pero el muerto que le tiraron arriba. But the dead person that they threw on top of him. Era un muerto muerto. Was a dead person that was dead. <laughs> Tanto sepulcro que había y que no tiró arriba el liceo. So many graves that there was and they put it there where Elijah was. Imagino que los huesos del liceo dijeron, ¡Eh, ya te vaya! I can imagine the bones say, ¡Eh, go over there! Y en ese toque recobraron vida. And with that touch of the head, they he became alive. Que un cielo del liceo. The anointing of Elijah. Imagínate. Imagine. Que en el capítulo 2 de, de, de Primera de Reyes. That in chapter 2 of, of 1st Kings. 42 jóvenes. 42 youth. Eliseo era calvo. Uh, Elijah, he was bald. Y no era como los calvos de aquí. Eliseo se enojaba. It, it was like the bald man here. Elijah would get mad. A los calvos de aquí tú dices calvo. No, no problem. No, no problem. You tell the person here that are bald, oh, there's no problem. Eliseo no. Elijah no. Eliseo dijo, lo maldigo. Elijah said, I condemn you. Palabra. La boca de un siervo. The mouth of a servant. Dice que salieron dos osos. It says that two bears came out. Cogieron los 42 muchachos. They got the 42 uh, youth. Y los despedazó. And made them into pieces. Busquen el primer de Reyes después cuando tenga tiempo de vacaciones. First of Kings, when you have a vacation, look at it. Capítulo 2. Chapter 2. Verso 23 al 24, 25, ahí está el relato ese. From 23 to 25 verses. Si yo fuera a predicar sobre eso, if I was to preach about that, le pusiera I would put la unción the anointing de un calvo enojado. Of, of a bald man that's mad. Porque salió unción de él. Because anointing came out of him. No salió unción. Don't tell me that it didn't come on. Salió unción y Dios lo apoyó. It came out of anointing and God is supporting him. <laughs> Seguimos. We keep going. Sigue regozando. Keep being full of joy. Aquí se pone de manifiesto. What's manifested here is que hay dos tipos de muertos. As there's two types of dead people. Uno en Dios. One in God. Y otro sin Dios. And one without God. Para que siempre buscamos la forma que si un familiar nuestro va para va va a morir. We always try to win someone that, of a family. Y lo sabemos. And we know that they're going to die. A Dios. We always try to receive God. Because uh, we want them to go how? Como un muerto con Dios. As a dead person with God. Sí, porque para cuando suena la trompeta, so that when the, when the trumpet sounds, puede ser despertado para ir a morar con Cristo, Jesús. they can be walking also to go with Jesus Christ. Toda rodilla we know that every se va a doblar delante de la presencia de Dios. Go bow down from the presence of God. Pero no va a ser despertado en otro tiempo. But some are going to be woken up in a different Pero time. Pero los que queremos irnos primero. But the ones that want to go first. Es, uf, en el primer vuelo. In the first trip. Esa gente que se pone en los aeropuertos impertinentes. 
Los primeros que van a planes en el hyperloop. Tienen el primer avión. They have the first, the first plane. Ay, tito, go. Necesito irme. Esto llega temprano. Hay que llegar early. Tú y yo tenemos que ser igual. You and me have to be uh, the same. Tú y yo tenemos que tener esa preocupación. We have to have that worry. Hay un segundo vuelo, pero yo me quiero ir en el primer vuelo. There's a second plane, but I want to go on the first one. Porque el primer vuelo se va con cabeza. Because in the first plane you go with your head. El segundo vuelo se va sin cabeza. The second one is without a head. Oye, Ulises, uno sin cabeza se debe ver feo. Ulises, without a head you should look pretty ugly. O el yonquito al cuello, right? With just a neck. En el segundo vuelo. En el segundo plane. 666. 666. O Jesus. O Jesús. Jesus. Jesús. Te tumbo la cabeza. I decapitate you. Ahora, yo le podría preguntar a otra gente aquí, no, yo creo que aquí todos tienen, todos se van con cabeza los que estamos aquí. Sería bueno preguntarle a los que están afuera. ¿Cómo te quieres ir con cabeza o sin cabeza? Ay, padre de la gloria. Ya a ver si nos puedo meter en esto de verdad, hermano, está tremendo. La palabra de Dios. The word of God. ¿Qué? Poder, which is power, llega hasta el tuétano de nuestros huesos. All the way to the tendons in our bones. No lo vamos a leer, pero usted sabe bien que de acuerdo a Hebreos 4:12, according to Hebrews 4:12, dice que esa palabra es para doble filo. Dice que parte y divide el alma del espíritu y llega hasta el tuétano. It says that that there's a double-edged sword and it and it breaks the tendons in the bones and all the way to the heart and the spirit. ¿Y qué hace Eliseo? And what did Elijah do? Habla la palabra de Dios. Talk the word of God. Y esa palabra donde la tenía también. And that word where he had it also. En los huesos. In his bones. Por eso cuando, por eso que cuando el muerto toca los huesos. That's why when the dead person touches the bones. Porque esta palabra es viva. Because this word is alive. Oiga, 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 no, no, oiga bien. Esta palabra es viva. It's alive. Y produce vida. And produces life. So cuando el muerto toca esta palabra. So the dead person touches this, this life. Cuando un muerto toca esta palabra. They touch the word. Cuando un muerto recibe esta palabra. They receive the word. Recibe vida. They receive life. Siento la gloria de mi padre. Feel the glory of my father. Uh, Eliseo había sido un portador de esa palabra. Elijah was someone that would bring the word. Y la conservaba en su hueso. Conserva en su ¿Para quién había sido Eliseo? Now who was Elijah before all that? Déjeme de, eh, hablar un momentico de Eliseo. I'm going to talk a little bit about Elijah. Eliseo. Elijah. Quiere decir Dios es salvación. Which means God is salvation. Y Dios manda a Elías. And God says, Elijah. A ungir a Eliseo. To anoint Elijah. Aquí en Primera de Reyes. In First of Kings. Capítulo 19. Le voy a leer. Hermano. Verse 19. I'm going to read it. Capítulo 19 del 15 al 17. Aleluya. Dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. ¿Se acuerda cuando Elías estaba deprimido en la cueva y se le apareció Dios? Por el desierto de Damasco llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. The Lord said to him, go back the way you came and go to the desert of Damascus. When you get there, anoint Hazel, king of Aram. A Jehu, hijo de Nisi, ungirá por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirá para que sea profeta en tu lugar. Also anoint Jehu, son of Nemeshi, king over Israel. And anoint Elijah, son of Safat, from Abel Meola to succeed you as a prophet. Ahora dice 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Jehú will put to death anyone who escaped the sword of Hazael, and Elijah will put to death anyone who escaped the sword of Jehú. So era hijo de Safat y vivía en el valle del Jordán. So he, he was son of Safat and he lived in the. Y pertenecía a una familia. He was part of the family. De buena posición. Of good position. Económica, hermano. Economically. Era propietario de 12 pares de bueyes. He was, his property was 12. Que trabajaban en el campo. That he would work in the farm. Dios lo designa. God, he designate, designate Al encontrarlo traje el arado. To bring him. Echó sobre él el manto. Escucha bien. He put over him the cloak. 
Cuando Dios ve a Eliseo, when God sees Elijah, lo ve ocupado, he sees him busy, con la mano en un arado, with one hand on, on, a, on a staff, con los bueyes alando y abriendo the, la tierra, with the oxen opening the, the dirt. Eliseo no estaba ocioso, oiga bien. Elijah wasn't messing around. Oiga bien. Y entonces le dice a Elías, he said, then Elijah tells him, vete y unge a Eliseo. Go and, and oh, anoint Elijah. Elías tenía un trabajo. Elijah had a, a, a job Eliseo. to anoint uh, Elijah. Pero Eliseo tenía otro trabajo, yo se lo voy a decir ahora. But Elijah had another uh, job, I'm telling you. Una now. cosa es el instrumento. Because one thing is to be an instrument. Y otra cosa tiene que ser que recibe. And another thing is to receive. Y ahí mismo en Primera de Reyes, capítulo 19. In 1 Kings chapter 19. Desde 19 en adelante dice, partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Zafá, que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última y pasando Elías por delante de él dice oiga esto echó sobre él su manto First of Kings 19, 19 21. so Elijah went from there and found Elijah son of Safat he was plowing with, plowing with 12 yoke of, of oxen and he himself was driving the 12 pair Elijah went up to him and threw his cloak around him echó sobre él su manto a mí me gusta esto he put his cloak around him I like this Eliseo no tenía ningún contacto con Elías Eli uh, Elijah didn't have no contact with, uh, with Elijah Pero Dios le había a but God had talked to Elijah Él era siervo de Dios. he was a servant of God Por lo tanto, era obediente a Dios. so in other words he was obedient y to God no Eliseo, even though he didn't know Elijah él fue a hacer lo que Dios le dijo. he went to do what, what God told him Ve, el manto a Eliseo. go throw the cloak on Elijah y dice el 20 entonces dejando los bueyes vino corriendo en pos de Elías y dijo te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré y él le dijo ve vuelve ¿Qué te he hecho yo dijo Elías Then in 20, Elijah then left his oxen and ran after Elijah let me kiss my father and mother goodbye he said and then I will come with you go back Elijah said replied What have I done to you? Usted sabe, le voy, le voy a decir una curiosidad aquí. I'm sorry, something that's curious here. Usted sabe por qué esa pregunta es qué te he hecho yo. You know why that question is what I have I done to you? Ya él le estaba diciendo. Elijah was already telling you. Oye, lo que tú estás recibiendo. What you receiving? Y lo que tú vas a recibir. And what you're going to receive? No es mío. It's not mine. No, no, no. Aleluya. Te tiré el manto. I put the cloak on top of you. Y él se se volvió loco con el hombre. And Elijah was going crazy with the man. ¿Qué te he hecho? What have I done to you? ¿Has hecho nada? Haven't done anything. ¡Aleluya! ¡Ay, poder! ¡Ay, poder! ¡A su nombre! Dios está en este lugar. God is in this place. Entonces dice el verso 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado, ahí está. De los bueyes, coció la carne y la dio al pueblo para que comiencen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. So Elijah left him and went back. He took his yoke of oxen and slaughtered them. He burned the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people. And then, and they ate. Then he set out to follow Elijah and became his attendant. Hay algo importante aquí. There's something important here. Eliseo nunca se separó de Elijah. Elijah never left separated from Elijah. Porque con Elías quién andaba? Because who was with Elijah? El Espíritu de Jehová. The Spirit of Jehovah. La unción de Jehová. The anointing of Jehovah. Y Eliseo sabía ya. And Elijah already knew. Él era el sucesor. That he was going to be his successor. Y me separo de este hombre. If I separate myself from him. Se ha levantado. When he lives against God. Voy a perder la bendición. I'm going to lose the blessing. Yo voy a seguirlo. I'm going to follow him. Yo voy a servirlo. I'm going to serve him. Muchas veces Elías le dijo, quédate aquí. Many times Elijah told him, stay here. Y Eliseo le decía. And Elijah would tell him. Líbrame Dios. May God liberate me. Que yo no esté donde esté mi Señor. Alaba la verdad. For me not to be where my Lord is. Había un interés There was an interest en Eliseo in Elijah, en recibir lo que le pidió después. To receive what he, what he asked later on. Tuvo la sabiduría de solicitar. He had the wisdom to, to solicite. Hablando de Eliseo. I'm talking about Elijah. Una doble porción de la unción y sabiduría y poder. To ask for a double portion of anointing and power. Que tenía Elías. That Elijah had. Este hombre. This man. Es una serie. He did a whole bit, a bunch de of hechos things. sobrenaturales. Of things that were super. Milagros, miracles que marcaron march, su carrera y su ministerio. His career and his ministry. La unción the anointing, que conservaban los huesos de Eliseo. That conserved the, the bones of Elijah. Como decía ahorita, like I said before, al contacto. By the contact. 
hizo que aquel muerto viviera yo no sé si tú has tenido la experiencia I don't know if you had the experience. yo creo que sí la has tenido I believe that you have. que usted no se ha sentido bien that you haven't felt good. ha llegado una persona cerca de usted Someone close to you has, has gone to your house. usted está para que lo ministren You're ready for people to minister you. Usted no se siente bien. You don't feel good. Aquí donde se da la gloria completamente a Dios. This is where you give the glory completely to God. Voy a hablar de mí siempre me señalo yo para no señalar a nadie. Always point my, myself to not point anybody. Yo estaba en mi casa. I've been in my house. En mi cama. In my bed. Acostado. Uh, 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 in the bed laying down. No me siento down. bien. I don't feel good. Llega alguien a mi casa. Someone comes to my house. Mi esposa va a mi cuarto. My wife goes to my room. Ahí está fulano. There's that person. Ahí está Mendano. And the other person. Que necesita que tú. Verte. They need to see you. Yo me siento mal. If I don't feel good. ¿Cómo voy a hacer algo yo si estoy mal? How am I going to do something if I don't feel good? Aquí no se puede manifiesto. What's manifested here? Es tu carne ni mi carne. It's not your flesh or my flesh. Aleluya. Es una cosa que se llama el Espíritu Santo que Dios depositó en ti. It's something called the Holy Spirit that God put in you. Estás en ese momento el Espíritu Santo. So in that moment the Holy Spirit. Le dijo a la carne mía. Told to my flesh. Levántate mi cielo. Get up my servant. Y como esta carne conoce la voz del Espíritu. It says this flesh knows the, the, the voice of the Holy Spirit. La carne tiene que conocer la voz del Espíritu. The flesh has to know the voice of the Spirit. La carne tiene que conocer la voz del Espíritu Santo. Your flesh has to know the voice of the Holy Spirit. Me levanto. I get up. Comienzo a orar por la persona. I start to pray for the person. Chacho, con una unción el león de, el león de la tribuna. No, with the anointing of the lion of Judah. Estaba tirado en una cama que no podía con nada. A person that was in the bed that he couldn't do anything. Fue el hombre, was, was that me, the man? El Espíritu Santo, el hombre. It was the Holy Spirit and the man. Y recibe el nombre de Jesucristo y para allá y para acá. And receive the name of Jesus and the Y la persona recibe. And the person receives. Y cuando la persona recibe. And when the person receives. Yo también recibo. I receive also. Y le digo a mi esposa, un café ahí. I told my wife, go make coffee. Cubano expreso a 100 millas por hora. Cuban expreso a 100 miles per hour. Y después, después que la gente se va, mira la pregunta de mi esposa. And after the person leaves, then my wife asks me this. She is funny. Ella es graciosa. ¿Cómo estás enfermo? Weren't you sick? ¿Qué pasó con ti? What happened with you? Digo, te he explicado varias veces. I, I've told you many times. Que es el Espíritu Santo. That's the Holy Spirit. Gracias a Dios que vino esa persona. Thank God that person came. Porque porque ella vino. Because that person came. No solo Dios la levantó a ella. It didn't lift up that person. No. También levantó a mí. Dios me lift me up. Usted tiene que haber pasado por esa experiencia. You have to have gone through that experience. Todos tenemos experiencia. All of us have that. Hay momentos en que no podemos más. There's moments that we just can't anymore. El hombre no puede más. The man just can't anymore. Pero el Espíritu puede. But the Holy Spirit can. El Espíritu Santo puede. The Holy Spirit can. Ya no voy a atender más este ministerio. I'm not going to do this ministry anymore. La carne no puede más. The flesh can't anymore. Y se aparece el Espíritu Santo. And the Holy Spirit comes. ¿Qué te pasa? What's the matter with you? You want to travel with me? ¿Te quieres problema conmigo? Yo te llamé. I called you. Tú me sirves a mí. You serve me. Tú vas a seguir para adelante. You keep going forward. Pau. Te toca, te toca con un himno, te toca con una palabra de un hermano, te toca con una palabra aquí de la prédica, te toca, pero que te toca. He touches you any which way. Porque lo que está muerto, he's was dead. Recibe vida a través del Espíritu Santo. Receives life through the Holy Spirit. Lo que es muerto, when that dead person, cayó sobre los huesos del iceberg. Fell on top of the bones of an iceberg. Que el muerto no pudo resistir. He couldn't resist. La unción del Espíritu Santo. The anointing of the Holy Spirit. Es importante la unción. It's important the anointing. Muchos somos cristianos. Many are Christians. Pero desafortunadamente no muchos andan bajo la unción de Dios. But unfortunately not everyone is under the anointing of God. Ahora voy a hablar de otra cosa. I'm going to talk about something else. Pero se tiene que ver con lo mismo. But it has to do with the same thing. Aquí hubo un contacto del muerto con los huesos. Here there was a contact with the dead person with the bones. Ahora voy a hablar de una palabra hacia los huesos. Now I'm talking about a word to the bones. Usted vea como Dios trabaja diferente. You can see that how God works differently. Pero sigue siendo el mismo Dios. But it's the same God. Es soberano y él hace como él quiera. He's sovereign and he knows what he wants. Ahora estamos en el valle. Now we're in the valley. Libro de Ezequiel, el valle de los huesos secos. The valley of the dry bones. Capítulo 37. Ezekiel 37. Y dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó, ¿qué? 
en una chuleta de puerco. Y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. The hand of the Lord was upon me and he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley and it was full of bones. Y me hizo pasar cerca de ello por todo en derredor y he aquí que eran muchísimo sobre la faz del campo y por cierto seco en gran manera. He led me back and forth among them and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. Y me dijo, and he told me, Hijo de hombre, vivirán estos huesos? So man, can these bones live? Y le dije, I said, Señor Jehová, O Sovereign Lord, tú lo sabes. You alone know. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, hueso seco, oí palabra de Jehová. Then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you and you will come to life. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviré y sabré que yo soy Jehová. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you and you will come to life. Then you will know I am the Lord. Y profeticé. So I prophesied. Pues como me fue, ¿qué cosa? Mandado. As I was commanded. Ahora esto me encanta y me, me pone a temblar. Now I love this, but it also makes me tremble. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. And there was a noise while I was prophesizing. Y aquí un temblor. A rattling sound. Y los huesos. And the bones. Se juntaron cada uno con su hueso. Came together bone to bone. Imagínense, imagínense Orlando lleno de hueso. Imagine Orlando full of bones. Y que una pierna mía. Y que uh, uh, my, one of my legs. Que esté en Ocoy. Viene en Ocoy. Y la otra pierna está en Sanford. And the other one in Sanford. Y una mano mía está en Lake Mary. And one hand is in Lake Mary. Y la otra mano se está bañando en Coco Beach. And the other one is taking a shower in Coco Beach. Y cuando la voz del profeta habló, and when the, the voice of the prophet talked, la pierna, the leg, que estaba en Ocoy, it was in Ocoy, tuvo que venir para Sanford, had to go to Sanford, la mano que estaba en Coco Beach, tuvo que venir para Sanford, had to go to Sanford, tuvo la voz de Dios, porque there was a word of God, that talked, la voz del Espíritu, that the Holy Spirit talked. Use your imagination. Use your imagination. Imagine all the bones moving. Imagine all the bones moving. And chocando uno con otro. When the disciples were praying where they were, the place trembled. When Solomon prayed in the temple, the place trembled. When God is doing something, there's a noise. In the holy place, the holy place is shook, it was trembling. Aquí no hace mucho una vez cuando yo me separé. Not too long ago when I, when I separated. Fue tres días trancado solo aquí. Three days alone here in the temple. El día siguiente por la mañana. The next day in the morning. El hermano Kiki y el hermano Pacheco. Kiki y Pacheco. Estaban aquí. We were here. Y yo me fui a bañar allá al trailer. I went to the trailer. Y tuve una experiencia aquí. And I had an experience here. Porque este lugar tembló. Because this place trembled. Y y sí y sigue dando sigue dando la gloria a Dios y yo no estaba aquí. And I keep giving the glory to God, and I wasn't here. I was taking a shower. Pero sabe que yo había invitado a aquel que 
ahí se me plan. Pero 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 ahí se me plan. Tiembla y tiene que suceder algo. Something has to happen, has to tremble. Entonces, yo me imagino que esos huesos uniendo. So I can imagine all those bones coming together. No hay batería que suene. There's no drums that can sound. No hay conga que suene. There's no congas that can sound. Como sonaron todos esos huesos cuando se unieron. How all those bones sound when they came clac, together. Clac, 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 clac. Y yo, ese profeta mirando y oyendo eso. And that prophet hearing and seeing that. Salmos si somos otros salimos corriendo. <laughs> That's like the clothes are running. Porque las cosas de Dios te tienen que tener cuidado. Because you have to be careful with the things of God. Hay gente por ahí que ve fantasmas. There's people that see phantoms. Fantasmas no existen. They don't exist. Un hombre que se evita fantasmas, ese es el fantasma. A man that dresses as a phantom, that's a phantom. No, 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 oiga, hermano, la Biblia nos habla. The Bible talks to us. De querubines. La Biblia nos habla. And it talks about angels. De hombre con cabeza de león. A man with the head of a lion. ¿Se imagina que se le aparezca un hombre con la cabeza de león? You imagine a man with the head of a lion. Y en vez de decirte Dios te bendiga, te diga. And you don't say God, God bless you. It does that roar. And there's many that say, Oh, that's the, that's the enemy. No. The enemy doesn't have, doesn't have power for that. Only God can do it. What I want to try and tell you is that when we're in the spirit, podemos ver discernir lo espiritual. We can see and discern what is spiritual. No todos los espíritus que andan por ahí. Because not all the spirits that are around. Son el Espíritu Santo. Rob the Holy Spirit. Entonces, si no andamos activados con el Espíritu Santo. So if we're not activated with the Holy Spirit. Podemos ver muchas señales. We can see a lot of signs. Cuidado con las señales. Be careful with the signs. Podemos ver algunas señales por ahí. We can see some signs over there. Que creemos que son del Espíritu Santo. That we believe they are the Holy Spirit. No son del Espíritu Santo. But they aren't. Son de falsos profetas. They're false prophets. Falsos maestros. False teachers. Que para engañar. That's a lie. El diablo le da un poquito de poder a él. The enemy gives him a little bit of power. Y diablo solo y Dios solo permite saber para qué. And God permits it, you know for what? Porque diablo el Dios nos enseña nosotros con su palabra. Because God shows us with His word. Dios nos habla lo mismo no está hablando aquí. He's talking to us para que seamos sabios. We can we can be wise. Para que aprendamos a discernir. We can learn how to discern. Lo que es de Dios. What is of God? Y lo que no es de Dios. And what is not of God? Si Dios no permite. If God permits. Que haya ese espíritu. If that spirit be there. Él no te puede probar a ti. He can't touch you. Lo vuelvo loco por un poquito. Un poquito más. Just for the. Si Dios es tan bueno. If God is so good. Y puso la pareja en el Edén. And, and put the, the couple in the Eden. And got them in the Eden. He put the tree. Que iba a ser una tentación para ellos. I was going to be a temptation for them. ¿Por qué? <laughs> Why? ¿Nunca pensamos eso? ¿Has thought about that? Si Dios no hubiera puesto el árbol. If God wouldn't put the tree. Satanás no hubiera podido tentar a Eva. Satan would have never been able to tempt uh, Eve. ¿Por qué el árbol? Why the tree? Porque Dios quiere. Because God wants. Que la gente tome decisiones correctas. For the people to make right decisions. Acá usted me vende un Mercedes Benz. You give, give me a Mercedes Benz. Te dice un poco mentira sobre el Mercedes Benz. You get lied to me about it. Acá viene él. And then he comes over here. Me vende un Toyota del año 71. He gives me a Corolla. A 71 Corolla. Pero yo te hago caso a tus mentiras. But I listen to your lies. Cuando arranco el Mercedes Benz camino 10 millas. When, when the Mercedes goes 10 miles. Ya está fundido. It's already messed up. Y los Corolita. And the Corolla. Todavía no camina. It's still walking. <laughs> Yo conozco gente de la senda antigua. I know people of old school church. Que todavía están caminando. They're still walking. Se fue para Brooklyn. They went to Brooklyn. Esa se fue lejos. Pero conozco mucha gente del evangelio moderno. But I know a people of modern gospel. Today, yes. Hoy sí. Tomorrow, no. Mañana, no. Tú ya eres, yes. Tomorrow, no. True, for real. Un día le dijeron a Dios, Amén. One day they said to the Lord, Yes, today. Ya ha venido tormenta. And then a storm came. Ya ha venido lluvia. And rain. Ya ha venido desastre. And disaster. Pero se ha mantenido, Amén. But they have stayed, Amén. Yo decía ayer a alguien. I was telling someone yesterday. ¿Cómo voy a dejar de servir a Dios? I'm gonna stop serving God. Si él ha sido bueno conmigo. If he has been good to me. Cuando usted lo deja un trabajo, when you when you let go of the job, cuando el trabajo ha sido bueno con usted, 
Yeah. When, it's, when it's been good to you, you don't yeah, need to go. Yeah. I can't let go of this job because I'm, 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 I'm good here. Pero a Dios, ¿cómo usted lo va a dejar? But how are you going to let go of God? Si Dios ha sido tan bueno con usted. If he's been so good with you. Yeah. Thank you, Jesus. Just because you don't like somebody? Porque no te gusta algo. Because you don't like something. Mira, hermano, una cosa. Oh, el pacto suyo es con Dios. Your pact is with God. Como decía yo el viernes aquí. How I said on Friday. Si no hay cizaña, ¿sabes qué vamos a hacer? If there's no weeds, how, what are we going to do? Si yo no me piso un pie ahí. If I don't get, a, if they don't step on my toe, la iglesia, Ay, perdón, pastor, I'm sorry. And then when they step on my toe, oh, I'm sorry, pastor. ¿Cómo Dios no va a saber cómo voy a responder yo ahí? How's God not gonna know how my God responds? Yo quiero saber cómo yo reacciono. He wants to know how I react. <laughs> this guy with this thing, uh, June, Hallelujah. June, Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Te amo, Jesucristo. Love you, Jesus. Y Dios, y Jesucristo allá arriba, wow, mira para allá. And Jesus looked up. Oh, está aprendiendo. Oh, look, he's learning. Sí. So, todo lo que ocurre alrededor tuyo y mío. So everything that happens around you and me. Es un propósito de parte de Dios. It's a purpose of God. Yo quiero saber cómo tú reaccionas. God wants to know how you react. No porque Dios no te conozca. Not because he doesn't know Dios you. Dios conoce tu corazón. He knows your heart. Te vuelvo más loco otra vez ahora. I'll make you even crazy. Dios quiere que tú te conozca. God wants you to know yourself. Dios sabe quién tú eres. God knows who you are. Dios sabe cómo tú reaccionas. God knows how you react. Es que a veces no nos conocemos, somos nosotros mismos. It's us who don't understand ourselves or know ourselves. Y Dios permite que nos pisen los callos. So that we, the God lets for people to stop our toes. Para que nosotros cometamos error. And then we make an error. Si somos humildes. If we're humble. Dios, bueno, yo cometí un error. Well, I made, I made an error. Tengo que reforzar la oración y el ayuno. I have to fast and pray. Lectura de la palabra. I have to read the Bible. Man. Ah, weak. Yes. Estoy débil. Weak. Mira, una de las cosas que rasgos, señales de debilidad espiritual one of the signs of weaknesses es cuando usted comienza is that when you start a no ser responsable. It's not responsible. Yeah. El culto empieza a las once y media. The service starts at 11.30. Llevo las dos. You come at 12. Un día te puede pasar, pero si, si es continuo, one day it can happen, but if it's continuous, es una debilidad espiritual. That's a weakness, spiritual weakness. Pero no cita para una entrevista o un trabajo. But for a job or for something. A las siete de la mañana. At seven in the morning. No dormimos esa noche. We don't sleep that day. Y a las seis estamos ahí. And at six we're there. Seguimos, man. We keep going. Seguimos. Seguimos por ahí para abajo. Y en el verso 8 dice, Y miré aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. I looked, and tendons, I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. There was no Oye, spirit. Ya tenemos carne ya. We already have flesh. Oye, esta carne sin el espíritu no es nadie. This flesh without the spirit is not. Ya tenemos carne. We already have flesh. Mira, tengo one, two, three, four, five, six, seven, eight. Tenemos tendones. We already have tendons. Tenemos piel. We already have skin. Un tal cremita. With some, some lotion. Y para vernos bonitos en el espejo. And for that we can look nice in front of the mirror. Qué lindo. That's beautiful. Pero no tenían espíritu. But they didn't have spirit. Ojo. Gloria a Dios. Y me dijo, verso 9, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así, fíjense que el hombre no puede decirle, yo digo, no, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Then he said to me, prophesize to the breath, to the breath, the prophesy son of man and say to it, This is what the sovereign Lord says, come on, come from the four winds, O breath, and breathe into these slain, and they may live. Y profeticé como me había mandado, y entró en ellos, y vieron, y, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them, they came to life and stood upon their feet, a vast army. Porque un ejército. Why a vast army? Si él era un pueblo. If it was people. 
¿Qué es lo que pasa? Que cuando entra el Espíritu de Dios, usted se convierte en un soldado. Doesn't that mean that when, spirit, that when the Spirit of God comes in, you become a soldier? Should it be that? ¿Por qué no dijo y un pueblo que se puso de pie? ¿Por qué? Why can't Why he say and, and his people that got up? Y un ejército. And an army. ¿Por qué que el Dios te los entiende Espíritu? Because when God puts the Spirit. Él es Jehová de los ejércitos. Of all armies. Y todo el que tenga el Espíritu de Dios. And all the people that have the Spirit of the Lord. Es un soldado. Is a soldier. Es un guerrero. Is a warrior. Es un blandengue. Is not a weak person. ¿Cuántos tienen el poder de Dios aquí, hermano? ¿Cuántos tienen el poder de Dios? ¿Cuántos tienen ese poder que, que es incalculable? En el libro de Juan, Book of John. ya estoy terminando. I'm already finishing. Capítulo 11. Chapter 11. Aquí sucedió otra cosa muy maravillosa. Something else happened here that was very marvelous. De la cual usted ha oído muchas veces. That you've heard many times. Y fue la conversación entre Marta y Jesús. And it was the conversation between Martha and Jesus. Y sabemos que Jesucristo. We know that Jesus. Cuando supo la noticia de que Lázaro estaba enfermo. When he heard that Lazarus was sick. En vez de correr. Instead of running. Se detuvo. He, he stopped. Por eso es que a veces nosotros estamos pasando por una necesidad. That's why sometimes we're going through something that we need. Y decimos qué pasa con Dios que no se mueve. And we say what what what's the matter with God that He doesn't move? Hello, I'm here. Estoy aquí. Y parece que Jesús se fue por otro pueblo. It seems like Jesus went to another. Haciendo algo por allá. He's doing something in another city. Pero cuando él venga. But for that when He comes. Que viene para la gloria de su nombre. He comes for the glory of His name. Que viene a sanar. He comes to heal. Que viene a libertar. He comes to liberate. Que viene a redimir. He's come to redeem. Cuando mata. When Martha, cuando llega Jesús, te sabes que Marta le dice, ay, si tú hubieras estado aquí. Well, when Jesus comes, Martha says, oh, if you would have been here. Ay, si Jesús se estuviera moviendo ahora aquí. If Jesus was moving here right now. Porque hay gente que a veces llega aquí, pero no sabe que Jesús se está moviendo aquí. Because there's some times that people come here, they don't know that Jesus is moving here. Como dijo Jacob aquella vez. Jacob dijo aquella vez. Just like how Jacob said that one time. Dios estaba aquí, yo no sabía. God was here, and I thought. Ay, que entretenido estaba Jacob. Jacob was so entertained. Pobrecito. Por él. Pero qué cosa. De momento se entra en un sueño. I don't know where he fell in deep sleep. También conoce usted la palabra. You also know the word. Y en el sueño veía que ángeles subían y ángeles bajaban. In the dream he saw that angels went up and angels came down. No le quedó más remedio que decir. He didn't have nothing else to say. Dios estaba en este lugar. The Lord was in this place. Y yo no lo sabía. And I didn't know it. Ahora Jesús le dice. Now Jesus tells him. Y es la única cosa que te voy a decir. Jesús le dijo. Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque oiga para allá aunque esté muerto vivirá Jesus said to me I am the resurrection of life he who believes in me will live even though he dies oh my God por eso que usted es un muerto en la casa that's what he said con una depresión con un sentido de una enfermedad whether with a sickness cualquiera que sea la situación whatever the situation is con un enojo whether that's mad y llega alguien un hilo and someone comes that's anointed Let's pray. Vamos a orar. Santo. Pau. Se va la tristeza. Sadness leaves. Se va la depresión. The depression leaves. Se va el ojo. The, the anger leaves. Se va la unción. The noisy came. Se me levanté. And then I got up. Ahora quiero correr. Now I want to run. Ahora quiero dar de lo que yo recibí. Now I want to give what I have received. Porque el que tiene quiere dar. Because whoever has wants to give. Unless <coughs> they're... Hay gente que tiene unos callos en los codos. Hay gente que está con la rodilla y con la rodilla está bien para orar. The knees are okay to pray. ¿No has visto eso? ¿Usted no ha visto eso? ¿Ya lo viste? Yo lo he visto caminando. He visto el mago con los codos y la rodilla. With the elbows and with the knees. Parece como los trenes. You see like trenes. Ya sé cómo acá los trenes antiguos. Like the old school train. Aleluya. 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 How tremendous! Aunque esté muerto, vivirá. Even if he's dead, he shall live. Aunque esté muerto, even if he's dead, es que es la vida. It's just he is life. Es que cuando Dios llega, todo cambia. It's when God comes, everything changes. Se va todo. Everything leaves. Todo lo que te está pasando se va. Everything that's happened to you leaves. Cuando Dios llega, when God comes, Dios cambia. God changes. Y cuando usted no ve los resultados, when you see the results. 
es porque no estamos dejando que él haga lo que tiene que hacer. If you don't see the results, it's because you're not letting God do what he has to do. ¿Te que ya vino cuando yo lo dije? Remember when I said that one time? Señor, tocó la puerta. The Lord talked, knocked on the door. El hombre la abrió. The open, open the door. Dijo, de la sala no puede pasar. And he said, don't, don't pass the living room. No me chequeé los baños que no los he limpiado. Don't check the bathrooms, I haven't cleaned them. Debajo de la cama, cuidado, no te metas ahí. Under the beds, don't, don't go under. Hace tiempo que no paso la escoba por ahí abajo. I haven't used the, the broom for a long time. Y a los closets, ups. To the closets. No te metas que tengo algunos recuerdos del pasado. I still have some. Yeah. Cállate, che, que vos también tenés victoria. Cuando Jesús toca tu puerta, when the Lord touches your, your door, tú tienes que decirle bienvenido. You have to say, what? Welcome to my house. Bienvenido a mi casa. Que no quede un área en mi casa. Que no pase el limpiador. May there not be one place that the cleaner doesn't clean. Sí, porque cuando tú renta, alguien para que te limpie la casa, aquellos que tienen chavo y caminan con los codos. Those people that have money and walk on their elbows. When you invite someone to clean your house, esa gente. Those people that they're clean. aquí. Clean allá, pasa los dedos, a veces hay polvo. Try to see if there's dust. Porque quieren que le limpien bien. Because they want them to clean good. Ay, qué bueno decirle a Jesús. It's all good to say to Jesus. Limpia, me limpia, me llevan a todo el polvo. Let me take one of those dust. No me dejen nada, no me dejen nada. Believe me, you're in the house. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Aunque esté muerto. You know he's dead. He shall live. Dos versos me terminan. Santo Dios. Mateo 27. Aleluya. Verso 50 dice. Verse 50 says. Mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el espíritu. And when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos. At that moment. De arriba abajo. Y la tierra tembló, ahí está el templo otra vez. Y las rocas se partieron. At that moment, the, the curtain of the temple was torn in two from top of, to bottom. The earth shook and the rocks split. Ahora, mire lo que pasó aquí. Now look what happened here. Que esto es lo que yo quiero que oiga. This is what I want you to hear. Y se abrieron los sepulcros. And the tombs broke open. Y muchos cuerpos de santos. Ay, Dios. And the bodies of many holy people. Que esta palabra que especifica eso. It specifies that. Porque no me dijo. Me dijo quiénes son los que se levantaron. Why don't tell me the ones that got up? Dice, oiga bien, y muchos cuerpos de santos. And the bodies of many holy people. Se habían dormido. Who had been asleep. Se levantaron. Were raised to life. Dice el 53, y saliendo de los sepulcros. And they came out of the tombs. Después de la resurrección de él. And after Jesus' resurrection. Vinieron a la santa ciudad. They went into the holy city. Y aparecieron a muchos. And appeared to many people. Imagine if Elijah just came up to you now. He says, you don't know Elijah. You just say, that's a phantom. And Elijah comes and says, I want to give you the cloak I gave to Elijah. That's a bomb. Esos santos hombres que habían muerto de Cristo Those holy men that have died in Christ fueron levantados were lifted up comenzaron a aparecerse a la gente en la santa ciudad in the holy city people started to see them para testimonio for testimony porque aun cuando Cristo entrega el Espíritu al Padre because even when Christ gives his spirit to the Father se rajó el velo las piedras se partieron los muertos salieron de los sepulcros porque se estaba moviendo el Espíritu because the Holy Spirit was moving el Espíritu se lo dio al Padre para atrás The, 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 he gave the spirit back to the Father. Hold on for three days. He didn't give him to the enemy. He gave it to the Father. He was the one that was going to wake him. Third day. Santo. Santo Dios. Hallelujah. Santo Dios. Hallelujah. La tierra tembló y muertos resucitaron. The earth Hallelujah. Sank, and the dead were alive. Resucitaron los muertos. They resurrected. Ahora termino con esto. I'm going to finish with this. Libro de los Hechos, capítulo 8. Book of Acts, chapter 8. From verse 14 to 17. Es que el Espíritu de Dios da vida. The Holy Spirit gives life. 
Porque en Él está la vida, ¿cuál es eso? Because life is in Him. La unción produce vida. The anointing produces life. La unción de Dios produce vida. The anointing of God produces life. Lo, lo, lo que pasa es que a veces la unción viene y le da vida a alguien. What happens that when the anointing comes, you get to summon. And the people are going to kill you again. And they go to the assassin and kill me again. You didn't understand that. Dios da vida. God gives life. Y la gente va donde está el asesino. And the people go to where the assassin is. El enemigo. Le dijo, mátame otra vez. He said, kill me again. ¿Me entiendes o no me entiendes? You understand me or you don't understand? La unción da vida. The anointing gives life. Pero no podemos entregar la vida que Dios nos dio. We can't give him the life that God gave us. Solamente la puerca lavada, dice el proverbio. It says only the the pig that's clean. Es la que se va y se tiene que echar otra vez. Is the one that goes back into the pig. No, but not you and me. No, you and me. Not you and me. Yo estamos limpios por la palabra. We're clean. So why we serve the Lord? Of God. Ahora el libro de los de los hechos capítulo ocho, verso catorce, chapter eight. Dice cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Look at Acts eight, verse fourteen. When the apostles in Jerusalem heard the, that Samaria, Samaria had accepted the word of God, they sent Peter and John to them. Los cuales, habiendo venido orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. When they arrived, they prayed for them that they might receive the Holy Spirit. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente hablaban, habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Because the Holy Spirit had not yet come upon any of them. They have simply been baptized into the name of the Lord Jesus. Comencé con el contacto. I started with the contact. De los huesos de Eliseo con el muerto. With the bones of Elijah to with Después the dead person. Después fui a la palabra. Then I went to the word. La que dio el profeta Ezequiel aquellos huesos. The prophet Ezekiel gave to the bones. Ahora vuelvo al contacto otra vez. And I go back to the contact. Y termino con esto. I'm going to finish with this. Dice 17. 17 says. Entonces les imponían las manos. Then Peter and John placed their hands. Y recibían el Espíritu Santo. On them and they received the Holy Spirit. Aleluya. Aleluya. Glory to God. Aleluya. Glory to God. Felipe había predicado, la gente se había convertido, pero no habían no habían recibido el poder del Espíritu Santo. Felipe had preached, but they had not received the power of the Holy Spirit. El creyente no se puede conformar simplemente con que oigo la palabra, me bauticé y no busco la llenura. Del Espíritu Santo. The believer can be comfortable with just because they they heard the word of God and they've been baptized. Pastor, es que yo oro y yo no recibo eso. It just passes. I I pray and I don't receive it. No te canses. Don't get tired. Hay gente que se ha trancado siete días para recibir eso. There's people that have been in, in a room for seven days and haven't received it. Necesitamos la unción del Santo. We need the anointing of the Holy One. La chequina. La chequina. Cuando tú vayas caminando, cuando tú vayas caminando, when you're walking, el olor de la unción, la unción tiene un olor. The, the, the anointing has a fragrance. Es un olor fragante. It's a fragrance. Es un olor que ministra. And it ministers. Que la gente siente. And people feel. Que hay algo que something. anda contigo. That is with them. Es la unción del Santo. The anointing of the Holy One. El Santo de Israel. El Dios de todo poder. El Dios de toda la gloria. Glory. El Jesucristo es justo. But Jesus Christ is the, the right one. Justice. Hay muchos muertos caminando por ahí. There's many dead people walking around. Pero no tienen vida. They don't have life. Y nosotros. And us. Nos toca para estos tiempos. It's it's our turn. Dale. To give. De lo que por gracia hemos recibido. What by grace we have received. Que ha sido la unción de Dios. Just been the anointing of God. No esté conforme como tú estás. Don't be comfortable with how you are. Sé como Eliseo. Be like Elijah. Estamos una doble porción de tu Espíritu. Give me a double portion of your Holy Spirit. Estamos una doble porción. Give me a double portion. Yo quiero más. One more. Yo necesito más. I need more. Jeremías 33 3 dice: Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, ¿qué pasó? Tú no quieres saber lo que él quiere enseñarte. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A lot of things that you don't know. Experiencia. Experiences. Vivencias espirituales. Hay que despertar esa hambre, hermano. Somos pronto para la chuleta, pero somos lentos para la unción de Dios. We're quick for the portions, but not for the anointing of God. Este día, this day, te exhorto. 
I exhort unto you. Si en tu corazón, if in your heart, está en servir a Dios, it's to serve God. Tienes que buscar esa llenura. You have to look for that, that feeling. Esa unción, the anointing. Esa unción que. The anointing. El libro de Isaías. In the book of Elijah. El profeta Isaías dijo que la unción pudre el yugo. Prophet Elijah said that anointing. Hay mucha gente que ya tiene el cuello virado, andan así. It breaks the yoke, and those people are running like that. Porque el yugo de pesa, el yugo de pesa. Because the yoke, el yugo de pesa. Pero cuando, cuando, cuando la unción, cuando la unción, cuando la unción los toque, el yugo se quebranta, el yugo se cae y son libres. But when the anointing comes down, you have responsibility. You have responsibility. Aquella jorobada estaba en el templo. That she was in the temple that she had to be bent down. Y el Señor la tocó. And the Holy Spirit touched her. Ella se enderezó. She was straightened up. Dios endereza lo que está torcido. God straightens up what's curved. Si dejamos que lo haga. If we let him do it. Yo quiero que tú te pongas de pie conmigo. Will you stand up with me? Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Aleluya. Santo, inclina tu cabeza ahí, hermano y hermana. Inclina tus ojitos ahí, cierra tus ojitos. Gloria, esta muchacha canta un himno. Usted y yo estamos, seguimos en meditación, ya nos vamos. Gloria, Espíritu Santo, ministra de Dios mío. Unción, llega donde están ellos, Señor. Trata, tú conoces cada uno de ellos, sus luchas, sus problemas. Despierta el apetito, Dios mío. Para buscar de tu unción, Dios mío, aleluya. Oh, Jesus, aleluya. Gloria. Aleluya. Santo Dios, aleluya. Bendice este pueblo, Dios mío, aleluya. Vamos a salir. Santo. Santo Dios, aleluya. Gloria. Medita, medita en el Señor ahí, en este, en este himno, medita en lo que Dios te ha dicho en esta tarde, en este lugar.
para Dios de testimonio hermano y que esta unción no se vaya para ningún lado que no sea para adentro que ustedes la puedan compartir con otros recibe esta palabra y muchas gracias gracias a las visitas que están aquí gloria a Dios si no tienen donde congregarse y quieren hacer este lugar en su casa son bienvenidos no robamos a nadie en ninguna parte porque la Biblia dice que Dios añadía a la iglesia las almas que habían de ser salvas y creemos que Dios trae a la gente aquí Amén. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gloria a Dios. Dice la hermana que aquí se acostumbra a orar por los que viajan, porque nosotros vamos a viajar, hay que orar por nosotros. Yo me someto. Si yo aquí digo que se sometan es porque yo primero me tengo que someter. Y conmigo no hay problema en orar por mí. Nosotros que me tiro para el piso y digo, póngame la mano. Entonces yo no puedo recibir bendición. Alaba. Amén. Entonces, lo que ellos oran por nosotros, oran ustedes por nosotros. Entonces. Aleluya. Ulises, despide una oración entonces. Amén. Hay un protesto abajo. Si quiere darme la mano, me espera un momento. Si no me la da, a lo mejor no le gusta a Dios. Dios te bendiga. Bien, hermano, Aretos, amantísimo Dios eterno, Padre Celestial, delante de tu santa y divina presencia. Nos despedimos de este lugar, aleluya, pero no de tu presencia, Señor. Te venimos.